புகழ்பெற்ற காரைக்குடி கட்டிடக்கலையின் ஒரு அங்கமான கட்டில் மீஜை நாற்காலி போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உங்கள் வீட்டிற்கும் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் ஆர்டர் செய்தால் உலகின் எந்த மூளைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படும் மாலா பர்னிச்சர் சென்னை மற்றும் காரைக்குடி என் ஊர்ல ஆடு மாடி மேய்க்கிறது அசிங்க துபாயில் அரபு நாட்டுல போய் ஒட்டகம் மேய்க்கிறது பெருமையா வாய்த்தேக்கிறேன் பாலின் சந்தை மதிப்பு பாலின் சந்தை மதிப்பு நாங்கள் பதினாறுல தேர்தல் நிற்கும் போது மூணு லட்சம் கோடி இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இங்க பாரு இருபத்தி மூணுல ஒன்பது லட்சம் கோடி ஒன்பது லட்சம் கோடி பாலின் சந்தை மதிப்பு உனக்கு என்ன மாடு வளர்க்கறது உனக்கு என்ன பிரச்சனை மாடு வளர்க்கறது உனக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு பால் எங்க இருந்து வருது ஆந்திராவில இருந்து வருது ஏனி மாடு வளர்க்கல ஏன் வளர்க்கல ஆடு வளர்க்கறதுக்கு என்ன பிரச்சனை ஒரு கிலோ கறி ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு கிலோ கறி தொண்ணூறு விழுக்காட்டு மக்கள் ஆட்டுக்கறி சாப்பிடறான் நாட்டுக்கோழி கறி கோழி கறி கோழி சாப்பிடறான் முட்டை சாப்பிடறான் பால் சாப்பிடறான் அங்க இருக்கு பொருளாதாரம் அப்ப அது எங்க இருக்கணும் எங்க இருந்து உனக்கு முட்டை வருது எங்க இருந்து பால் வருது எங்க இருந்து காய்கறி வருது அது கிராமத்துல இருந்து அப்ப சிற்றூர்களின் பொருளாதாரத்தை வளர்க்கணும்னா அங்க வேளாண்மை அரசு பணியா மாத்தணும் ஆடு மாடு வளர்த்தல் அரசு பணியா மாத்தணும் பட்டுப்பூச்சி வளர்த்தல் நாட்டுக்கோழி வளர்த்தல் தேனீக்கள் வளர்த்தல் நெசவு செய்தல் பானை சட்டி செய்தல் நீ நீ பானை பானை சட்டி செய்யறது குயவர்கள் தான் செய்யறது நினைச்சுட்டு இருக்காத அமெரிக்காவில் பானை சட்டிலாம் குயவர் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானா நீ நல்லா கவனிச்சுக்க நல்லா கவனிச்சுக்க நம்மளுடைய வேளாளர்கள் குயவர்கள் பானை செட்டி செஞ்சு கொண்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அதை நீ மதிக்கல விட்டுட்ட எல்லாம் பிளாஸ்டிக் கூட வெங்கல கூடம் இதுக்கு சில்வர் கூடத்துக்கு போயிட்ட நீ சில்வர் சட்டியில் சமைக்க குக்கரில் சமைக்க போயிட்ட அவன் இறந்துட்டான் ஆனால் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பேரை கொண்டு வந்து அவர்களை பேராசிரியர்களாக வச்சு என் பிள்ளைக்கு இந்த பானை சட்டியை எப்படி செய்யணும்னு கற்றுக்கொடுன்னு வச்சு நான் உருவாக்கி நான் பாரு இங்கே பாரு சாதாரண சமையல் முன்னூறு ரூபாய் மண்பானை சமையல் ஐநூறு ரூபாய் அட பரதேசி போய மக்களே மண்பானில் தாண்டா ரொம்ப நாளா நாங்க சாப்பிட்டு இருந்தோம் அத பறிச்சுக்கிட்டு இப்ப மண்பானை சமையல் எப்படி இருக்கு உலகம் இயற்கை உணவுக்கு திரும்புது ஆனால் உற்பத்தி இல்ல எல்லா கடைகளையும் ஆர்கானிக் புட்னு எழுதி வச்சிருக்கான் வார்த்தைகள் மட்டும்தான் ஆர்கானிக் இருக்கு அங்க உற்பத்தி இல்ல எவனும் விவசாயம் பார்க்கல அப்ப என்ன செய்யறான் நெசவு நெசவு எல்லாம் அரசு பணி நீ நெய்து கூட நான் சந்தைப்படுத்திக்கிடுவேன் நீ பானையை செய்ய நான் உலகம்புறா ஏற்றுமதி உன்னால நம்ப முடியல என் தம்பி முத்துக்குமார் அமெரிக்கால வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் இன்னைக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர் நாகர்கோயில் மாவட்ட செயலாளராக இருக்கான் அவன் வந்து அமெரிக்காவில் பார்த்த வேலையை விட்டு விட்டு வந்து என் பேச்சை கேட்டு இங்க திருநெல்வேலியில இந்த மண்பானையை செஞ்சு அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் மண்பானை சட்டிய உன்னால நம்ப முடிய மாட்டேது நாங்க நாங்க சொல்றதுல நான் சொல்றது இருக்கல உனக்கு இன்னைக்கு காமெடியா வேடிக்கை இந்த பையன் என்னையா அதே பேசிருக்கான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி அமெரிக்கால என் தம்பி அமே அர்ஜுன் இருக்கான் வெட்டி வேறு வெட்டி வேறு எண்ணெய்க்கு கடுமையான விலை இருக்கு வெட்டி வேறு எண்ணெய் இருக்குல்ல அதுல தயாரிக்கிற எண்ணெய்க்கு அதிகப்படியான விலை லட்சக்கணக்கா போகுது இங்க முருங்கக்கா அங்க முருங்கான் எல்லாத்தையும் வச்சு விற்கிறான் ஏய் மாடு போற சாணியை தட்டி எர்ராட்டிக்குல ஒரு எரு ராட்டி முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நீ பொருளாதாரம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாம நீ அல்லாடிக்கிட்டு இருக்க இந்த நாட்டுக்கோழி உற்பத்தியை பெருக்காம இந்த பைத்தியக்காரங்க அதுக்கு ஒரு டூப்பா போட்டான் எப்படி பண்ணக்கோழி இது நாட்டுக்கோழி மாதிரியே இருக்கும் ஆனா நாட்டுக்கோழி இல்ல இது நல்ல ஆட்சி தர மாதிரி நடிப்பாங்க ஆனா நல்ல ஆட்சி கிடையாது ஏன் இல்ல ஏன் இல்ல அவன் மாடல் 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 அவன் மாடல் மாடல்னா என்ன உனக்கு என்ன தெரியுமா மாடல் மாடல் உங்கள் ஈர்களில் ரத்தமா உங்க பேஸ்டில் நீம் இருக்கா உப்பு இருக்கா உப்பு இருக்கா இப்ப கேளுங்க உப்பின் ஞானம் அப்படின்னு ஒரு பொம்பளை பாடுறா பாரு சமந்தா அவ ஒரு மாடல் அவ ஒரு மாடல் அவ ஒரு மாடல் நீங்கள் ரம்மி ஆடி நீங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான பழத்தை சம்பாதியுங்கள் அப்ப வந்து பண்ணலாம் அது அவே ஒரு மாடல் அவே ஒரு மாடல் அவை ஒரு மாடல் என்ன உன் உன் முடி ஏன் இப்படி இப்படி இருக்கிறது நீ சிக்ஸாம் போட்டு குழி சிக்கு இல்லாம வரும் அது ஒரு மாடல் அவ ஒரு மாடல் சமையலுக்கு எப்பவுமே இந்த இந்த இதயம் நல்லெண்ணெய் தான் சனோலா எண்ணெய் தான் அப்படின்னு ஒருத்தி வரால அவ ஒரு மாடல் அது மாதிரி இது நம்ம ஐயா ஸ்டாலின் இவர்கள் ஒரு மாடல் 
இவர் மாடல் மாடல் என்ன ஒரு சாம்பிள் கேடு கட்ட கேவலம் கட்ட ஆட்சிக்கு இது ஒரு சாம்பிள் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அப்ப என்ன பண்ணணும் சிற்றூர்களின் பொருளாதாரத்தை வளர்த்து எடுக்காமல் ஒரு தேசத்தின் பொருளாதாரத்தை சமவிகயத்தில் வளர்க்க முடியாது நீ அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்தவனை எழுதி வச்சுக்க நகரத்தை காலி பண்ணிட்டு என் மக்கள் கிராமங்களை நோக்கி படையெடுக்கல நீ நீ என்ன சொல்லணும் கிராமத்தை நோக்கி திரும்பி அங்க விளையாட்டு திடல் வைப்பேன் ஆக சிறந்த பசுமை பள்ளி பசுஞ்சோலை பள்ளிகளை உருவாக்குவேன் என் பிள்ளைகளுக்கு நானே உணவளிப்பேன் ஏன்னா நானே விவசாயம் பார்ப்பேன் நாட்டுக்கோழி முட்டை கொடுப்பேன் ஒரு லிட்டர் பால் கொடுப்பேன் குடிச்சிட்டு ஓடுறா ஆடுறா பாடுறா நல்லா ஜிமுக்கு போய் உடல ஏத்துறா 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 ஹைலி புரோட்டீன் எழுபது விழுக்காடு புரோட்டீன் இருக்கிற ஒரு கறி மாட்டுக்கறி நல்லா சாப்பிடா மாட்டுக்கறி மருந்தா சாப்பிடா மருந்தா மருந்தா சாப்பிடா எல்லா ஊர்களையும் உடற்பயிற்சி கூடம் கட்டி வச்சிருக்கேன் சிற்றூர்களை உடற்பயிற்சி கூடம் போடா ஜிம்முக்கு போய் நல்லா முகிழ்க்கும் தசையிட அரும்புவதே அழகுங்கிறான் தெரிவிக்கா ஏத்திரா பாடி தூக்குடா தூக்கி அப்படி தெருவில் நடக்கும் போது ரெக்க எதுக்கிட்டு அப்படி போடா யாருன்னு கேட்டா தமிழன்டா தமிழன் பய பண்ணும் கிட்ட நெருங்க பய பண்ணும் எவனும் சும்மா வந்து இவங்க வந்துகிட்டு வந்து நகரத்தில் நாங்கள் பாலம் கட்டுறோம் பாலம் கட்டுறோம் என்னால் சேலத்துக்குலாம் சேலத்துக்கு போன ஒரு தடவை இந்த பேரை மாற்றி பாலம்னு வச்சு விட்டுருக்கடான்ட்டேன் வெறும் பாலம் ஏன் வேலை கண்ணுக்கு தெரியுது களவாங்கிறது எளிது கண்ணுக்கு தெரியுது பாரு ஏ அறுபது ஆண்டுகள் ஆண்ட அந்த கட்சிகள் தலைநகர் சென்னையில் சரியா பாதை இல்லை சாலை இல்லை தலைநகர் சென்னையில் மழை நீர் கழிவு நீர் ஓட வா காவா இல்லை வாய்க்கால் இல்லை அப்போ நீ பார்த்துக்க ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் கொடுத்துட்டு இந்த பிள்ளைகிட்ட ஒரு அஞ்சு ஆண்டு கொடுத்துப்பாரு எப்படி கொண்டு வரேன் பாரு நாட்டை எப்படி கொண்டு வரேன் பாரு கோழி ஒரு கோழி அறுநூத்தொம்பது ரூபா நாட்டுக்கோழி ஒருத்தன் வந்து ஒன்பது ஏக்கர்ல ஒன்பது ஏக்கர்ல நாட்டுக்கோழி வளர்த்து மாசம் பதினஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கிறான் உனக்கு சிரிப்பா இருக்கு அண்ணன் சொன்னா நீ நம்ப மாட்டேன் ஏய் வாழை இல வாழை இலையில சேலை வேட்டி வாழை நாரில் வந்து வாழை மட்டையில் பை வாழை நாரில் எல்லாம் தயாரிக்கிறான் எங்கால் அவன் ஒரு வீட்டில் தயாரிக்கிறான் நான் ஆட்சிக்கு வந்தவொடனே நாட்டில் தயாரிப்பேன் தட்ஸ் ஆல் நோ மீத்தேன் ஈத்தேன் ஸ்டாப் ஓஎன்ஜிசிலாம் பிச்சுட்டு கிளம்பு எனக்கு பயாகேஸ் நான் எப்படி தயாரிக்கிறேன்னு பாரு என் ஆட்டு புழுக்க என் மாட்டு சாணி நானே பண்ண பண்ண ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஏக்கர்ல நீ ஐயாயிரம் ஏக்கர்ல ஏர் போட்டு கட்டுவ நான் ஐயாயிரம் ஏக்கர்ல ஏற போட்டி விழுவேன் நீ நல்லா கவனிச்சு ஒண்ணு நீ ஒருங்கிணைந்த பண்ணை அதான் எங்க அப்பாவுடைய கனவு நம்மால அப்பாவுடைய கனவு ஒருங்கிணைந்த பண்ணை என் பண்ணைக்கு வந்துச்சுன்னா எல்லாம் கிடைக்கு பன்னிக்கறி ஆட்டுக்கறி நாட்டுக்கறி மாட்டுக்கறி கோழிக்கறி எல்லா கறிக்கு கொடுப்பேன் அப்புறம் கீரை அந்த கீரை வல்லார பொன்னாங்கண்ணி கீரை அகத்தி கீரை முருங்கைக்கீரை தண்டங்க எல்லா கீரையும் விற்பேன் எல்லா கீரையும் இருக்கும் மீன் வேணுமா அங்கே குளம் இருக்கும் பிடிச்சி தருவேன் எல்லாம் தருவேன் எல்லாம் படித்தவன்லாம் வே படித்தவன்லாம் விவசாயம் பார்ப்பான் நீ படிக்காதவன் செய்கிற வேலை நினச்சிருக்கா படித்தவன் படித்தவன் விவசாயம் செய்கிறது இல்லைன்னு படித்தவன் எதுக்கட சாப்பிட்ற பட்னியார் பட்னியார் அப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் படித்தவர் படிக்காதவர் அனைவருக்கும் அரசு வேலை ஆயிரம் ஏக்கர்ல மாட்டு பண்ணை வைக்கிறேன்னா அந்த மாடு எப்படி மேயுது அது சரியா இருக்கா போகுதா வர்றதுன்னு கண்காணிக்கிறவனுக்கு கல்வி எஜுகேஷன் தேவையில்லை என் மாட்டு சாணம் இருக்குல்ல அதை வேக்கம் கிளீனர் குப்பையை இழுக்கிற மாதிரி சாணத்தை இழுத்துட்டு ட்ரக்ல அந்த ட்ராக்டர்ல போடுறவனுக்கு எஜுகேஷன் தேவையில்லை கல்வி தேவையில்லை ஆனா எத்தனை லிட்டர் பால் கறந்திருக்கோம் இந்த சொந்த மாநில மக்களின் பால் தேவைக்கு எவ்வளவு போகுது இது பால் குவா தயாரிக்க எவ்வளவு போகுது பாலாடை கட்டி நெய் தயாரிக்க வெண்ணெய் தயாரிக்க மோர் தயாரிக்க எவ்வளவு அனுப்பியிருக்கும் உங்களுக்கு கணக்கு எழுதுறதுக்கு படிச்சவன் தேவைப்படுது அங்க படிச்சவனுக்கு வேலை அங்க படிக்காதவனுக்கு வேலை இப்ப என்ன பண்றேன் இந்த இந்த நான் உற்பத்தி செய்தத தமிழ்நாடு அரசு அப்படின்னு போட்டு நான் உலகத்துக்கு ஏற்றுமதி செய்வேன் என்னுடைய எண்ணெய் என்னுடைய வெண்ணெய் என்னுடைய பாலாடை கட்டி எல்லாமே உலக தரத்துக்கு ஏற்றுமதி செய்வேன் அப்ப என்ன செய்வேன் இந்த கழிவை கொண்டு போய் என் மாடு ஆடு எல்லாம் தின்னுட்டு போட்டிருக்கிற கழிவு அதோட ஆடு மாட்டு புழுக்கு சாணத்தில் எழுதிட்டு போயிட்டு ஒரு நூறு ஏக்கர்ல 
நூறு ஏக்கர் எடுத்து அதில் குப்பை கிடங்க போடுவேன் குப்பையை கொட்டி அதில் இருந்து எவ்வளோ வேணாலும் பயாக்கஸ் மீ தனி தென்றாயிரிச்சுக்கிற முடியும் அப்போ என் நிலத்தை கெடுக்காம என் தாயின் பூமி தாயின் ஈரக்குலை இதயத்தை அறுக்காம நான் எவ்வளவு நாளும் தயாரிச்சுக்க முடியும் ஒரு சின்ன நாடு சிங்கப்பூர் மக்கிய மரக்கழிவுல இருந்து மீத்தன் எடுத்துக்கிறது பயாகஸ் தயாரிச்சுக்கிறது நம்மளால முடியுமா முடியாதா முடியும் ஆனால் இவர்களுக்கு அறிவு என்பது அறவே கிடையாது இவர்கள் இங்க பாரு மின் உற்பத்திக்கு அணு உலைய நம்புவான் அனல் மின்சாரத்தை நம்புவான் அணு உலைய வச்சு சாகடிப்பான் அனல் மின்சாரத்தை எண்ணூர்ல போய் பாரு நம்ம மக்கள் படுற பாட ஆனால் காற்றாலை மின்சாரம் சூரிய ஒளி மின்சாரம் கடல் அலை மின்சாரம் தான் சூழியலுக்கு பாதுகாப்பு பூமிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் மின்சாரத்தை பெற முடியும் அந்த மின் உற்பத்திக்கு அரசு வராது சூரிய ஒளியில் மின்பூங்கு அமைப்பது காற்றாலை மின் உற்பத்தி இவை எல்லாவற்றையும் தனியார் முதலாளிகளுக்கு தாரை வார்த்து கொடுத்து விட்டு நாட்டையும் மக்களையும் நாசமாக்குகிற அணு உலையும் அனல் மின்சாரத்தையும் அரசு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அறிவை வளர்க்கும் கல்வி தனியார் முதலாளிகளிடத்தில் உயிரை காக்கும் மருத்துவம் தனியார் முதலாளிடத்தில் அறிவை மழுங்கிற உயிரை சாகடிக்கிற மது அரசு இடத்துல இது மயப்படுங்க அரசு இது ஒரு அரசு இவங்களை இவங்களை ஒழிக்காம என்னன்னு நீ உருப்படுவ என்னன்னு உருப்படுவ என்னன்னு உருப்படுவ சொல்லு அமைச்சர் பேசுறாரு அது காலையில பன்னெண்டு மணியில இருந்து இரவு பத்து மணி வரைக்கும் தான் கடை இருக்குது அதனால இப்போ இப்ப வந்து நினை செய்யறோம்னா காலையில ஏழு மணியில இருந்து திறந்துடலான் இருக்கும் ஏன்னா கடும் வேலைக்கு போறவங்க இப்ப கட்டட வேலைக்கு எல்லாம் போறவங்க கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு போனா அங்க மேல இருந்து கீழே விழுந்து சாகுறதுக்கு வசதியா இருக்கும் அறிவுப்பாரு அறிவு பாரு அந்த இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க நான் சொல்லிட்டேன் பாருங்க காலையில குடிக்கிறவங்க யாராவது குடிக்காருன்னு சொன்னீங்க நான் கடும் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் டே உங்ககிட்ட நாங்க சிக்கிக்கிட்டு படுற பாடு இருக்கடா வா பெரும்பாடு 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 காலையில கோயிலுக்கு வா காலையில தேவாலயத்துக்கு வா காலையில தொழுகைக்கு வான்னு போற பெருமக்களே கொஞ்சம் கண்ணை உருந்து காருங்க கொஞ்சம் கருணை உருந்து பாருங்க இவங்கள காலையில குடிக்க வா படிக்க அதெல்லாம் போகாது இங்க வா இங்க வா உங்க மகன் ஆட்சிக்கு வந்தா சனி ஞாயிறு மட்டும்தான் நாலு காட்சி அஞ்சு காட்சி திரையரங்க பள்ளியில் ஆனால் வேலை நாட்களில் ரெண்டே காட்சி தான் மாலை ஆறு மணிக்கு ஒரு ஆட்டம் இரவு பத்து மணிக்கு ஒரு ஆட்டம் காலையில் எவனும் திரையரங்கு மூடி போட்டு காலையில் ஒன்றும் நோ திரையரங்கு இந்த வாரம் நீ நீ இங்கே வாரு ஒரே வாரத்தில் எடுக்கிறத ஒரே வாரத்தில் எடுக்கிறதுல நாலு வாரம் ஓட்டி எடுத்துக்க காசை எடுத்துக்க என் பிள்ளைகள படிக்க அனுப்பணுமா நான் வந்து ஒரு நாசம் பண்ணக்கூடாது நோ கடைகள் சாராய் கடை கரு எல்லாம் மூடிடும் அப்ப என்ன அவனுக்கு உழைத்து கலைத்திருப்பான ஒவ்வொரு தேசிய இனத்திற்கும் உலகில் மது இருக்கு ரஷ்யானா ஒயின் இருக்குது இங்க ஜின் இருக்குது ஓட்கா இருக்குது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் சாம்பைன் இருக்குது இது எல்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு தேசிய மது வச்சிருக்கான் நாங்கள் தமிழ் தேசிய இன மக்கள் என் நாடு தமிழ்நாடு என் நாட்டில் ஒரு மது இருக்குது அது பணம்பால் தென்னம்பால் மூலிகை சாறு அவ்வளவு சிற்றூர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சி பனமரத்தை நீ வெட்டினா உனக்கு பாறையை கட்டிடுவேன் கொண்டே விரும்பு நான் சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிறேன் அழைச்சு போடுவேன் பனம வெட்ட முடியாது ராஜா மரத்தை எல்லாம் அப்படி வெட்ட முடியாது ஓன் தோட்டத்துல நீ நட்டு வளர்த்த மரமா இருந்தாலும் என்கிட்ட அனுமதி வாங்கணும் ஒரு மரத்தின் கிளையை வெட்டினால் மனிதர்களின் கையை வெட்டினதை போல குற்றம் என்று கருதி உன்னை ஆறு மாசம் உதவிக்கு போட்டுருவேன் தொட மாட்டே நீ அண்ணன் நான் வளர்த்துட்டேன் இந்த மரத்தை வளர்த்துட்டேன் எனக்கு இப்போ வீடு கட்டுறதுக்கு இந்த மரம் தேவைப்படுது நான் வெட்டிக்கிறவா அப்படின்னா வெட்டு நூறு மரம் நட்டு ஒரு மரம் வெட்டு அப்போ மாநகராட்சி எங்கால் எங்கால் கையெழுத்து போட்டு கொடுப்பாரு வட்டாட்சியர் மாவட்டாட்சியர் கையெழுத்து போட்டு ஐயா ஒரு நூறு மரம் நட்டு வளர்த்துட்டாருங்க ஒரு மரம் வெட்ட அனுமதி வெட்டிக்க அவ்வளோதான் தொலைச்சு பெறுவேன் அங்கெல்லாம் ஓ இவன் இவன் வந்து கார் ஓட்டிட்டு வருவான் காரு கார் ஓட்டிட்டு வந்து அந்த ஓட்டுநர்கிட்ட சொல்லுவான் மரத்து நிழல்ல வண்டியை விடுப்பான் டே மடப்பை மயனே மரத்து நிழல்ல வண்டியை விடுறதுக்கு முதல்ல ஒரு மரத்தை நட்டு வளர்க்கணும்டா மரத்தை நட்டு வளர்க்கணும் மரத்து நிழல்ல வண்டியை விடு அதுக்கு மரம் வளர்க்கணும் அதெல்லாம் இந்த மடப்பை மக்களுக்கு எங்க புரிய பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது பொருளாதாரம் என்பது எங்க இருக்குதுன்னு என் உடன் பிறந்தார்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு வந்து சிற்றூர்களை சிற்றூர்களில் தான் நம்ம நாட்டின் சமவீதத்தில் வளர்த்து எடுக்காமல் கிராமங்கள் காலியாகாமல் பார்த்துக்கணும் 
இல்லைன்னா நகரங்கள் பிதிங்க வழியும் இன்னைக்கே இந்த நிலைமைனா இன்னைக்கு ஒரு கிலோ வெங்காயம் இரநூறு ரூபாய்னா ஐந்து ஆண்டு கழிச்சு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆகாதுன்னு நீ எப்படி நம்புற தக்காளி நூத்தம்பது ரூபாய்னா ஏன் அது அது வந்து அன்னைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஏன் வராது அந்த நிலைமை வந்து என்ன பண்ணுவ எல்லா காலத்திலையும் நமக்கு ஏப்ரல் மேல தண்ணி கிடைக்க மாட்டேங்குது குடத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சின்னமா பெரியமா அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் வீதியில நிக்கிறாங்க ஆனா எல்லா காலத்திலையும் இந்த விற்கிற முதலாளிக்கு மட்டும் தண்ணி கிடைக்குது அது எங்க இருந்து கிடைக்குது அவன் போன் அடிச்சா வந்து அப்படி கேன் கண்ணா இறக்கி விட்டு போறானே எப்படி எல்லா கடையிலையும் கிண்ணிலே அக்கோஃபனா கிடைக்குது அது எப்படி அது எப்படி அப்ப தண்ணீர் விற்பனைக்கு கிடையாது தண்ணீர் மானுட தேவை இல்லை தண்ணீர் உலக உயிர்களின் உயிர் தேவை அது ஆட்டிற்கு மாட்டிற்கு கோழிக்கு குஞ்சிக்கு ஈக்கு எறும்புக்கு நாய்க்கு நரிக்கு பூனைக்கு சிங்கத்துக்கு கரடிக்கு எல்லாத்துக்கும் அது பூண்டுக்கு மரத்துக்கு புல்லுக்கு செடிக்கு எல்லாவற்றுக்கும் உயிர் தேவை நீர் அந்த நீர் சந்தை இல்லை நீர் விற்பனைக்கு என் மாநிலத்தில் கிடையாது நீ எங்கே வித்துக நீ இப்ப எல்லாம் நீட்டுன்னு சொல்ல வேற எங்கேயாவது நீட்டு ஏ பொது சிவில் சட்டமாம்டா ஒரே சட்டமாம்டா அது இந்தியாவில் அம்டா நமக்கு இல்லை இப்ப சொன்ன பாருங்க என் தம்பி இடும் கார்த்திக் சொன்ன பாருங்க சந்திரசேராவ காட்ட ஆட்டம் அவர் கூட கொஞ்சம் படித்தவருக்கு நாகரீகமா நல்லா நகர்ப்புறத்தில் வளர்ந்துருப்பாரு நான் யாரு தெரியும்ல நல்ல அடர்ந்த பணம் காட்டுக்குள்ள நல்ல கருவு காட்டுக்குள்ள வாழ்ந்த ஒரு காட்டு பய புரியுதா அதனால நீ எனக்கு இந்த ஆட்டம் எல்லாம் காட்ட முடியாது நம் நாடு ஒரு பாலைவனமாக மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்குது நமக்கு வந்து படிக்க கல்வி இல்லை படிச்சா வேலை இல்லை உணவு இல்லை உணவும் உணவா இல்லை நஞ்சா இருக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கணும் நீ எல்லாம் மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளா வந்துருச்சு இப்ப நாம ஒருவேளை நம்மகிட்ட அதிகாரம் வரும்போது நம்ம எவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டியது இருக்குன்னா ஒன்னுல இருந்து இல்ல ஒரு புள்ளியில இருந்து நாம் உயிர்ப்பித்து மேல வரணும் விதையை மீட்கணும் அந்த விதையை பெருக்கணும் ஆடு மாடு வளர்த்தல்னா எல்லாமே சீம பசுவா இருக்கு அதை வளர்க்க முடியாது நாட்டு மாடுகள் இனம் அருகிருச்சு அப்ப நம்ம நம்மளுடைய விந்தணுக்கள் எடுத்துட்டு போய் பிரேசில் பெருக்கிட்டான் அவன் பூரா நம்ம நாட்டு மாட்டை வச்சிருக்கான் அங்க இருந்து கொண்டு வரணும் குஜராத்து அந்த மற்ற பகுதியில இருக்கு இந்த ஓங்கோல் கிரு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இது எல்லாம் அதெல்லாம் திருப்பி கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து அதை பெருக்கணும் பெருக்கி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த நாட்டில் பசி என்கிற வார்த்தையே தமிழன் அகராதியில் இல்லாமல் ஒழிக்கணும் பசிங்கிற ஒன்றே இருக்கக்கூடாது நம்ம இங்கே பாரு மலை மலைகளில் விளையிற இந்த கிழங்கு வகைகள் எல்லாவற்றுக்கும் குறிஞ்சி அங்காடி கடலில் மீனை பிடிச்சி நம்ம மீனவ சொந்தங்கள் கொடுக்க வேண்டியதான் நாம் நெய்தல் அங்காடின்னு மீனை வாங்கி நாம் சந்தைப்படுத்திக்கிறோம் நம்மளே அரசே பல படகுகளை வாங்கி நம்ம மீனவ மக்கள்கிட்ட கொடுத்து நீ பாதுகாப்பாக போய் மீன் பிடிச்சி கொண்டாந்து எனக்கு கொடுத்துரு நான் வித்துக்கிறேன் அது நெய்தல் அங்காடி மறுபடி குறிஞ்சி அங்காடி கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் சோரக்காய் தக்காளி எல்லாத்தையும் அரசே விற்கி நீ சுகி இந்த சுமோட்டோக்கு அடிக்கிறியில் ஃபோனு அந்த மாதிரி எனக்கு அடிச்சுன்னு வச்சுக்க படித்த இளைஞர்கள்லாம் இருப்பாங்க நான் அவனுக்கு வண்டி கொடுத்துருவேன் ஐயா ஒரு கிலோ தக்காளி ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் ஒரு கிலோ வெண்டைக்காய் அப்படியே போட்டு இந்த முகவரி கணிப்பிருந்தா யார் வந்து டோர் டெலிவரி பண்ணிட்டு வந்துடுவான் நீ கொஞ்சம் காந்தியடிகள் சொன்ன மாதிரி உங்க உடல் நலன் மூணு கிலோமீட்டருக்கு அங்கே போய் விற்கிது நடந்து போய் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு மாதிரி நீ உடல் நலம் பேண்டவனா இருந்தால் நடந்து வந்து என் சந்தையில் வாங்கிட்டு போகலாம் அதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ரேஷன் கடையில் தக்காளி விற்கிறவன் நல்ல நான் ரேஷன் கடையில் தக்காளி விற்கிறது இல்லை அதனால கிராம பகுதியில் இன்னும் எங்கள் தோட்டத்தில் வெங்காயம் விளையுது எங்கள் வயலில் வந்து கத்திரிக்காய் விளையுது தக்காளி விளையுது கொத்தவரங்காய் விளையுது கீரை விளையுது எல்லாம் விளையுது அதனால் நாங்கள் யாருக்கிட்டையும் கையேந்தலை அது வாழ்க்கை தான் தற்சார்பு வாழ்க்கை உலகத்தில் ஒருத்தன்ட்ட எவனுக்கிட்டையும் கையேந்தாமல் ஒருத்தன் வாழ முடியும்னா அது வேளாண்மை செய்கிற வேளாண் குடிமகன் விவசாயால் தான் வாழ முடியும் விவசாயத்தை விவசாயத்தை கைவிட்ட நாடுகள் எல்லாம் பிச்சை எடுக்குது ரொம்ப க ரொம்ப ரொம்ப பின்தங்கி போயிடுச்சு அடிப்படை வந்து உணவு தேவை தான் உணவு மிகப்பெரிய சந்தை இங்கே கார் ஏற்றுமதி செய்யப்படுது ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஐம்பது லட்சம் கார் சோறு இறக்குமதி செய்யப்படுது வெங்காயம் பருப்பு போன்ற அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுது நாம் ஆட்சிக்கு வந்தவன சோறு ஏற்றுமதி செய்யப்படுது கார் இறக்குமதி செய்யப்படுது அந்த நிலையை நம்ம மாத்திக்கிறோம்